Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um pen test dessas canetas muito top da CIS. Elas são dual brush. De um lado é brush pen e a outra é canetinha. Seu preço é um pouquinho salgado, mas vamos descobrir neste vídeo se elas valem a pena ou não. Então vem comigo! Olhem só pessoal, no corpinho dela vem escrito assim, CIS dual brush aquarelável, aqui vem o desenho da ponta pincel, que é desse lado, e desse lado o desenho da ponta de canetinha. E o legal é que vem o nome das cores no corpinho de cada uma das canetas. Essa daqui é vermelho escuro, e ela é bem parecida, gente, com a Cis Brush. Eu tenho uma aqui, vou mostrar pra vocês, olha só. O corpinho delas são iguais, vamos ver as pontinhas. Olha só, pessoal, a diferença da pontinha é que essa Dual Brush... Ela tem a parte aqui de baixo um pouquinho mais gordinha e ela é maior do que a Cis Brush, olha só. E também a Cis Brush não tem a pontinha de canetinha, né gente? É só uma brush pen mesmo comum, certo? Então vamos pro nosso teste. Então vamos lá, a primeira cor que eu vou testar é esse aqui, ó, vermelho escuro. Pensa, gente, numa brush pen gostosa, é uma escrita muito confortável. É uma brush pen firminha, não chega a ser tão dura, mas ela não é tão molenga, assim, é uma ponta bem firminha, eu gostei. Agora eu vou virar aqui e vou testar a ponta de canetinha, tá? Olha só, a cor também da ponta de canetinha é um vermelho bem forte, tá? É uma ponta de canetinha boa, só que é uma pontinha bem durinha, né, gente? Então você usando uma brush pen que é macia, aí você troca com uma ponta dessa, claro que você vai sentir um pouco a diferença. Vamos para a próxima cor, então. Ah, pessoal, confere aí se você tá inscrito no canal. Se não, clica no botãozinho aqui embaixo, inscreva-se e ativem também o sininho da notificação. E se você já está gostando desse vídeo, deixe o seu like pra mim, porque o seu apoio aqui é muito importante. E pessoal, o preço desse kit é um pouquinho salgado, tá? Ele custa em média aí de 100 reais. E também ela vende a unidade, tá, gente? Sai em torno mais ou menos de 12 reais cada uma dessas canetas. Eu vou deixar o meu link para vocês comprarem aqui embaixo na descrição do vídeo. Você já sabe, né? Clicando e comprando com o meu link, você está apoiando o canal, tá bom, pessoal? Então, pessoal, como eu disse pra vocês, a primeira cor que eu estou testando é o vermelho escuro. Aí depois é o vermelho, ele é mais puxado pro alaranjado. A próxima é o laranja, amarelo, o ocre, o marrom, verde oliva, verde, azul claro, azul royal, cinza e preto. Prontinho, pessoal, olha só como que ficou nossas brush pens testadas aqui. Gente, as cores são realmente muito lindas, tá? As cores são bem fortes, bem pigmentadas, gostei demais mesmo. Olha só, vamos ver se passou por trás da folha. Olha, gente, não chega a manchar a folha, isso é um ponto positivo muito bom, olha só. Só ficou uma leve sombra, nada impede, você pode escrever aqui atrás, né? Vamos ver do outro lado, olha só, uma leve sombra, gente, isso é muito bom, porque tem brush pen que passa demais. Essa daqui, ó, gostei, merece mais um pontinho. Gente, a qualidade dessa brush pen é muito boa, eu gosto muito dessa brush pen da Cis. Agora a ponta de canetinha, tá? Eu particularmente não gosto, eu acho que não combina muito é, de um lado ser uma ponta pincel, né? No caso, uma brush pen, do outro canetinha. Eu não uso muito a canetinha, tá? Eu acho que se fosse uma pontinha de 0.4 milímetros, aí sim eu ia gostar ainda mais. Mas a qualidade é muito boa, a ponta pincel é super confortável, sem dizer as cores que são lindíssimas. E olha só, gente, é, vocês viram que tem efeito aquarela. Só que eu não vou testar aquarela aqui, porque no outro vídeo eu já fiz. Aí se você tiver interesse de saber como é o efeito aquarela dessa brush pen da Cis, vou deixar aqui nos cards e também na tela final para vocês assistirem quem tiver interesse, tá bom? Olha só, se você quiser que eu traga a resenha da Cis Dual Tip, porque ela é legal também, ela tem uma ponta brush pen e do outro é uma ponta fine pen de 0.4 milímetros. Se você tiver interesse que eu traga essa resenha aqui, deixa aqui nos comentários. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. 
Um super beijo, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!